శుభం బియాత్ శ్రీగురు భ్యో నమ జ్యోతిర్వైద్యం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి ఇందులో మనకు తొమ్మిది గ్రహాల యొక్క ప్రభావం మన శరీరం మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్న బాడీ అవి ఎప్పుడూ అలా వాటి యొక్క ప్రభావం మన శరీరం మీద ఉంటుంది మనిషి మీద పడేదాన్ని గ్రహశాస్త్రం అంటాం జ్యోతిర్వైద్యం జ్యోతిషాస్త్రం అంటాం భూమి మీద తొమ్మిది గ్రహాల ప్రభావం పడితే దాన్ని ఖగోళ శాస్త్రం అని అంటాం ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాం అయితే అన్నిటికీ ముఖ్యంగా మనకు కనబడుతుంది చక్కటి గ్రహం ఏదంటే సున్నానమూర్తి రవి ఈ రవి యొక్క ప్రభావం అనేది మనిషి మీద పడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది రవి మనకు జాతకంలో ఉచ్చ నీచ మిత్ర క్షేత్రంలో ఉండడం శత్రుక్షేత్రం ఉండడం పరమనీచ స్థానం ఉండడం సో శత్రువుతో కలవడం మిత్రులతో కలవడం ఇలా ఒక్కొక్క దాని ప్రభావం వల్ల దాని యొక్క ఇది ఎఫెక్ట్ అనేది మారిపోతుంది శరీరం మీద మన జాతక ప్రకారం ఆ రవి ఉన్న స్థానం బట్టి మారిపోతుంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రవి ఏంటి వాడి కథ ఏంటి అంటే హృదయ భాగాన్ని అంటే గుండెకాయకు సంబంధించిన వరకు అనుకోండి ఈ హృదయ భాగాన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసేది రవి అంటాం అక్కడ మనకి ఎక్కడైనా చిన్న కొంచెం పెయిన్ వస్తుంది అంటే ఇమ్మీడియట్గా మనం చేసుకోవాల్సిన అంటే సూర్య సంబంధించిన ఆరాధన చేయడం వస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఈ పార్ట్కి ఈ యొక్క హృదయ సంబంధమైన దోషాలు ఏమైనా వస్తున్నాయి అంటే అంటే గుండెకి సంబంధించిన దోషాలు వస్తున్నాయి అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్లీ రవి మన జాతంలో ఒక అనొక ట్రాన్సిట్లో వీక్గా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ రవి మారుతూ ఉంటాడు ఒక రాశి ఇంకో రాశి మాట్లాడుతుంటాడు రవికి కొన్ని మిత్రక్షేత్రాలు అంటే కొన్ని శత్రుక్షేత్రాలు అంటే కొన్ని గ్రహాలతో కలిసేటప్పుడు మిత్రత్వం ఉంటుంది కొందరితో శత్రుత్వం కూడా ఉంటుంది సో ఈ ట్రాన్జిట్ నలుగోసారి మాట్లాడుతూ సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు పన్నెండు సార్లు పన్నెండు రాసులు మారుతుంటాడు రవి మారినంత స్పీడ్గా మిగిలి గ్రహాలు మారవు చంద్రుడు రెండున్నర రోజులు మారుతుంటాడు కుజుడు నలభై ఐదు రోజులు మారుతుంటాడు సో ఇవేంటంటే రవి ఎవ్రీ నెల అంటే సంవత్సరం తిరగ్గానే పన్నెండు రాసులు తిరుగుతుంటాడు కాబట్టి మధ్యలో వాడు మిత్రక్షేత్రాల్లో ఉంటాడు శత్రుక్షేత్రాలు ఉంటాడు మిత్రులతో కలిసి శత్రుతో కలిసి ఉంటాడు రవి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు మొదలవుతున్నాయి అంటే ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ అయిన తర్వాత మన ఆరోగ్యం నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ రవి యొక్క ప్రభావం అనేది శనితో కలిసినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది కుజుడితో కలిసినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది చంద్రుడితో కలిసినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది సో ఏదైనా ఇప్పటికీ కూడా రవి శనులు కలిసేటప్పుడు ఒక రకమైన ప్రభావం ఉంటుందన్నమాట హార్ట్కి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రభావం వస్తుంది అంటే ఇమ్మీడియట్గా మీ జాతకంలో రవి శనితో కలిసి కానీ ఉండి ఏదైనా ట్రాన్సిట్ జరుగుతున్నప్పుడు హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రభావం వచ్చాయని చెప్పచ్చు మేడం అంటే హృదయ సంబంధమైన దోషాలు వచ్చాయంటే వెంటనే రవికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ చేయాలి దానాలు ఇవ్వడం కానీ దానికి సంబంధించిన మంత్రాలు చదవడం కానీ దానికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రక్రియలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కేస్ టు కేసు డిఫర్ చేసి మనం ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట బేసిక్గా హృదయ సంబంధమైన సమస్య వచ్చాయంటే ఫస్ట్ మనం చేసుకుంటే రవి సంబంధించి పని చేసుకో కొంత ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్లా పని చేస్తుంది ఆ తర్వాత మనం డాక్టర్ చేసే పనికి మనం ఇన్డిప్ట్గా జాతకాన్ని వివరంగా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫర్దర్ ఇంకేం చేయాలి ఏం చేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ అవుతాడు మనిషి ఒక ప్రెషర్ నుండి బయట ఎలా పడతాడు అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఈ రవి అగ్నితత్వం వల్ల మన శరీరంలో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ హృదయం కాబట్టి అంటే హార్ట్ కాబట్టి ఈ సూర్య ఆరాధన అనేది సూర్య ఉదయనే సూర్య నమస్కారం చేయడం కానీ సూర్య నాణ్యం మొత్తం చూడడం కానీ సో ఇది ఈజ్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ బికాజ్ శరీరానికి ఒక హార్ట్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాం సో ఉదయం లేవడం సూర్య నమస్కారం చేయడం చక్కగా తర్వాత అనేది కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం ఇదన్నీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ హృదయ సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే వస్తాయని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇది ఒక పాట అనుకుందాం సెకండ్ పాటుకు వచ్చినప్పుడు అంటే ఉదర భాగం ఉదర భాగంలో ఉన్న ట్రాన్సిట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అంటే ఇండైజేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే హృదయ భాగం జరుగుతుందో ఈ ఉదర భాగంలో ఉన్న సిస్టమ్ అంతటినీ కూడా ఒక ప్రాపర్ వే లాగా పెట్టి కూడా అక్కడ రవి యొక్క ప్రభావం అని చెప్తాం అన్నమాట ఈ రవి యొక్క ప్రభావం వల్ల అంటే మనకు వచ్చే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనుకోండి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం అనుకోండి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అనుకోండి సో ఒక పెయిన్స్ వస్తుంటాయి దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఇది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అని తెలియదు హార్ట్ ప్రాబ్లం అని తెలియదు చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం పెట్టుకుని హార్ట్ ప్రాబ్లం అనుకుని హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తున్నామో అనుకుని ముందు వెళ్ళేదేమో కేర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూర్చుంటారు ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం తెలియదు లేకపోతే గ్యాస్ ప్రాబ్లం తెలియదు సో ఇవి రెండు ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే రవి యొక్క ట్రాన్సిట్లు అని జరుగుతున్న కొన్ని ఇబ్బందుల వలన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి జాతకంలో ఇప్పుడు మకరం కుంభం కుంభంలోకి
शनि रवि कल वालिदर मध्य पड़द का बट्टी वो डेफिटी एद हेल्थ इश्यू रवि उदरा संबंधी सी हाउ द लाजि कम चलिए इक मकर प्रवेश शनि इंटर प्रवेश अदला जरिए शनि की रवि पड़ेगा दाने मुझे गुरु इंटर धनुराशि धनुर्मास धनुराशि उ अब आरोग्य विष्णुनाम चुटार अब हेल्दी उठर अंदर सर नई पर्सेंट हेल्दी उ मकर में प्रवेशिस्ट इमेंट वातावरण मारी अंत जो चुप्तार अला कर्काटक कोई कोई संघटन जो सो ई विधा रवि या ट्रांजिट मारत मकर कुंभ में उलाटा अलागे मीनों उलाटा वृषभ में मेष में उलाटा सो दीन गुजरात मैं विवर का वे एपसोड मैं तेज शुभम यादव पूर्ति विवरान संप्रदी श्री वेदमाता गायत्री ज्योतिषालय ब्रह्मश्री मंत सूर्यनारायण शर्म श्री निल फस्ट फ्लोर वन नाट वन साई वैभव लेअट चित्रपुरी कॉलनी खाजागूड ढिल्ली पब्लिक स्कूल पकना नाकूड हईदराबाद फाइव लैक्स एट फोन नंबर त्रिबल एट त्रिबल फाइव नईन वन फोर सैवन त्रिबल एट त्रिबल फाइव नईन वन फोर एट नईन सैवन जीरो त्रिबल फोर सैवन डबल जीरो वन नईन सैवन जीरो त्रिबल फोर सैवन डबल जीरो टू